Bonjour à tous, bienvenue sur Foot Passion TV. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos familles. Comme d'habitude, je passe le bonjour à tout le monde. Nous allons nous diriger vers le dernier épisode de cette Champions League, donc c'est-à-dire la finale. Nous allons revoir avec vous toutes les possibilités que les équipes ont eues lors des demi-finales. Pour ma part, je crois que les pronostics étaient plus ou moins corrects. Les observations que j'ai faites, la plupart d'entre vous ont, ont été d'accord avec les résultats. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons décortiquer ensemble le PSG et notamment le Bayern, donc les deux finalistes. Donc, euh, par le Bayern. Donc le Bayern, euh, comme vous avez vu lors du match contre Lyon, ils ont quand même confirmé 3-0. Donc ce que je pensais lors de la dernière vidéo pour ceux qui ont suivi, je les considère quand même comme les grands favoris de la compétition. Mais on va quand même revenir sur certains détails. Donc moi, je trouve que bon, le doublé de Niabri a remis quand même le Bayern assez dans le match. Donc il confirme encore sa, sa grande forme de la saison avec ce super doublé. Quand vous voyez les goals, il est quand même au top cette saison. Il n'y a, a rien à lui reprocher. Il est dans ses matchs. Il a quand même marqué son neuvième but. En Champions League, c'est pas rien. Il n'y a que Lewandowski qui est devant lui avec les 12 goals. Et Lewandowski qui met le troisième but, quand même, aussi, euh, confirme qu'il est le meilleur joueur ou quasi l'un des meilleurs joueurs de cette saison. Malheureusement, il n'y a pas de ballon d'or comme vous avez suivi euh, pour euh, 2020. On souhaite qu'il puisse réitérer cette euh, performance euh, l'année prochaine. Les statistiques du Bayern, c'est quand même euh, assez satisfaisant. Ils ont eu 66% de possession. Ils ont eu quand même 88% de précision de passe. C'est pas rien. Quand vous voyez les milieux qu'ils ont, Thiago Alcantara, c'est quand même le poumon de, de cette équipe. Il, il gère euh, tout ce qui est transition. Euh, il est là à la récupération. Euh, il est là au service de ses collègues. Il est, il est vraiment pour moi l'élément principal, l'élément clé de cette charnière centrale. La prestation du Bayern, je trouve que le début de match a été quand même en la faveur de Lyon. Donc Lyon aurait pu euh, tout de même créer la surprise parce que les deux les occasions ou les trois occasions manquées au début, c'est vraiment un gâchis de la part des Lyonnais. Les points forts du Bayern, sur les côtés, on ne refait plus l'histoire. Vous voyez qu'il y a Niabri et Perisic sur les côtés. Donc en matière d'infiltration sur les ailes, l'adversaire a du gros boulot. Le PSG va risque de souffrir sur les côtés lors de la finale parce que voilà, Niabri, quand il accélère, vous avez vu le but contre Lyon, c'est sur une accélération, une enroulée du pied gauche qui met le but, l'un d'un point fort sur lequel le Bayern risque de se reposer. Voilà. La deuxième chose que je voulais évoquer comme point fort, c'est aussi le, la position du bloc du Bayern. Donc le Bayern, lorsque le match commence, est toujours situé quasi en bloc haut et met une pression euh, quasi insupportable à l'équipe adverse. Avec cette euh, position de bloc haut, les équipes ont du mal à ressortir le ballon, ils sont toujours pressés et du coup le Bayern étouffe l'adversaire et finit toujours par marquer. Donc cette position haute du bloc et les infiltrations sur les côtés avec des joueurs hyper rapides comme Perisic et Niabri risquent de poser un gros problème aux joueurs du PSG. Je pense que le coach euh, euh, du PSG a quand même une solution, un espoir de, de, de pouvoir anticiper les infiltrations sur les côtés avec les observations de match, avec aussi euh, toutes les vidéos auxquelles maintenant on a accès. Il peut revoir les vidéos et quand même essayer de, de cadenasser Niabri et Perisic parce que pour moi, le match risque de se débloquer du côté du Bayern par ces deux entités-là. Donc voilà. Et bien sûr, avec Lewandowski qui est toujours à la finition, côté attaque, ils sont assez complets et ça risque de poser un gros problème lors de la finale aux joueurs du, du PSG. Sur le plan aussi des infiltrations sur les côtés, vous avez quand même l'appui de deux joueurs qui ne sont pas négligeables, qui sont notamment Kimmich pour la droite, latéral droit, et vous avez de l'autre côté Davis. Davis qu'on a bien vu lors du, de Barcelone, ce qu'il a fait aux joueurs du Barça sur le côté, c'était quand même immense. Et sur, il y a des dédoublements fort possibles de la part de Kimmich et de Davis sur les côtés. Donc voilà, c'est Donc un double problème que le PSG aura sur les flancs, parce que si ce n'est pas Kimmich qui viendra pour dédoubler ou pour proposer de centrer sur les, les ailes, ça sera Davis de l'autre côté et ils peuvent euh, permuter les positions et créer vraiment de grandes difficultés aux joueurs du, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour revenir euh, au PSG, 
Donc, euh, comme vous avez suivi lors de la dernière observation que j'avais faite, euh, j'y croyais quand même pour eux. Et le PSG n'a pas déçu. Hein. Le PSG n'a pas déçu dans le sens où, euh, comme je vous disais, le fait d'avoir échoué plusieurs fois les années, de, les années précédentes, il y a cet excès de détermination qui a été euh, vraiment mis en avant. Et on le constate lors du match. Ils n'ont rien laissé à Leipzig. Ils se sont affirmés comme euh, les, les favoris de ce match-là. Et ils l'ont gagné. Ils l'ont remporté tout logiquement. Parce que Neymar, il a fait son match. On a beau dire ce qu'on veut. Mbappé était là. Le retour de Di Maria a beaucoup facilité les choses. Donc cette patte gauche, je rappelle, de Di Maria, c'est magnifique. Dans le football moderne, on a peu de joueurs aussi précis du bon pied, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, mais Di Maria avec ce pied gauche. Vous voyez les deux cavillards qui serrent. C'est lui qui a la clé des deux buts euh, du PSG. Il délivre le caviar à Marquinhos sur euh, son coup de tête. Donc Marquinhos, comme je l'avais évoqué lors du dernier match, il n'est pas décevant ce garçon, il prend ses responsabilités. Futur capitaine, il s'affirme. Et vraiment, pour un défenseur qui débloque toujours les matchs clés de cette façon, on peut tirer son chapeau encore aux joueurs comme Marquinhos. Le PSG est quand même dans l'élan et dans la motivation excessive de pouvoir remporter quelque chose cette année. Maintenant, rien n'est gagné. En face, il y a un gros client qui s'appelle le Bayern de Munich, en plus leader du football allemand qu'on connaît tous. Donc, sur ce point-là, le PSG, à mon avis, a une avance en matière d'esprit de, d'équipe et de détermination. Maintenant, sur les qualités, on peut s'attarder aussi. Les qualités sont là. On a beau dire ce qu'on veut, les qualités sont présentes, avec euh, Mbappé qui est revenu de la blessure et qui est quasi à 100%. Di Maria qui est de retour, comme je le rappelle, avec cette patte gauche. Il, il a beaucoup d'expérience. Euh, il a gagné déjà avec, euh, vous avez des grands clubs comme le Real. Il amène son expérience pour pouvoir euh, permettre au PSG cette année de franchir ce cap et de remporter cette finale. Le PSG peut jouer beaucoup la contre-attaque avec des ailiers comme Mbappé et Neymar, Di Maria de même, mais attention, il ne faut pas oublier que le milieu est solide aussi. Parades, qui a joué la demi-finale que vous avez pu voir, il a quand même montré que sans Verratti, il y a quand même une option assez intéressante du côté du PSG au milieu de terrain. Marquinhos vraiment assure ce milieu de terrain ils arrivent à libérer beaucoup d'espace pour des joueurs comme Neymar, comme Mbappé à chaque fois. Et ils arrivent à relancer de manière précise. Ils vont bien jouer sur le fait d'avoir des attaquants très rapides et de jouer dans le dos du Bayern. Parce que comme on l'a vu contre Lyon, les options qui sont ouvertes au PSG, c'est le dos de la défense du Bayern. A montrer quand même ses failles parce qu'ils jouaient quand même assez en bloc haut. Ce qui fait que le PSG a de grandes chances de pouvoir contre-attaquer et de se retrouver dans le dos de la défense et faire mal à cette équipe du Bayern. Pour ce qui s'agirait des points faibles du PSG, je pourrais dire quand même que c'est l'inexpérience de certains joueurs face à celle des joueurs du Bayern. Donc la plupart des joueurs du Bayern ont toujours euh, atteint un certain palier de, de Champions League. Il y en a beaucoup d'entre eux qui en ont gagné, comme Boateng, Müller, euh, j'en passe, donc cette, cette inexpérience-là face à des joueurs aussi expérimentés peut causer euh, un gros souci au PSG. Ça sera de garder son sang froid parce que euh, je crois que le fait d'avoir euh, attendu cette victoire depuis des décennies, ça les met dans un état euh, de, je dirais pas de fébrilité, mais d'excès d'émotion et face au but, face au moment où il faut concrétiser, il y a un petit bug, beaucoup de, de, de tirs contre le, la barre ou de tirs euh, à proximité du gardien sans pouvoir concrétiser. J'ai peur qu pour eux qu'ils reprennent les mêmes erreurs contre l'Atalanta. Il y a eu plusieurs ratés de la part de Neymar au début. Je crois que c'est l'excès d'émotion, la surmotivation qui peut conduire souvent à des résultats pareils. Donc sur ces deux points-là, je crois qu'il faudrait qu'ils soient assez vigilants. J'en vers la fin de cette vidéo. Donc une fois de plus, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie tous. J'espère que l'analyse vous a plu. Les observations ont été aussi à votre goût. Vous pouvez me dire ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi pour vous qui est le favori, qui est le futur gagnant de cette finale pour le PSG ou pour le Bayern. Dites-moi tout. Je vous souhaite une très bonne finale. Donc profitez de ce moment unique, unique pour les fans de foot, les passionnés de football. Et voilà, je vous souhaite que votre équipe gagne. Je ne sais pas pour qui vous êtes, mais je vous souhaite la victoire. Et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée de manche. Malheureusement, il y a toujours un perdant. Donc il y aura des heureux et des malheureux. Mais le plus important, c'est que ça reste un sport et que ça reste un jeu. Voilà, il ne faut pas l'oublier, même si les enjeux peuvent être importants, 
et nous sommes passionnés de ce jeu-là, respectons-nous. Donc merci, sur ce point-là, je vous souhaite une bonne journée, euh, prenez soin de vous une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, passez la communication à tout le monde, je vous souhaite une bonne continuation, une prochaine vidéo, merci, au revoir.